这第三少帝尽管修为莫测，但与传说中的第三部大能还是有极大的差距。眼下挑战实在是愚蠢，尤其是此人刚刚经历了试炼，怕是体内还有伤势，居然大言不惭，要与第三部大能一战，可笑至极，可笑至极。我看未必，他尽管修为无法与第三部大能比较，但此刻试炼之后，却是借着之前的一幕幕震撼，把自身气势提到了最高。若此刻不战，就会彻底浪费了这个机会。哼，不管如何，第三部岂能是我辈中人可以挑战者？要我说，那斯莫子大能只需一世神通，就可让这第三少帝知晓狂妄的后果。我倒是因此事比较敬佩这第三少帝，不管他挑战成功与否，他敢说出那句话，敢这么做，这种事情古往今来，又有几人敢？你等在这里不屑一顾，可敢上去也如第三少帝一般去挑战？四周的数万修士，从最开始几乎全部言辞都被向亡灵，在那一系列的试炼，在此刻亡灵那挑战之后，却是分出了一部分言辞之中对亡灵有了敬意。亡灵的话语，尤其是那最后一个字，来。透出了一股莫大的自信，云落大师同样心神震动，他也没有想到对方居然敢挑战斯莫子。此刻在他的心神中，眼前的亡灵与那画面中的可怕身影正在急速交换，甚至让他有了恍惚，几乎分不清彼此。老朱却脸上露出一抹得意之笑，他要的就是这样的结果，就是要让自家晚辈做出一件在所有人看来都不可能的事情。第三步虽强，但老夫之前那几巴掌可不是白扇。老朱却目光一闪，向着斯莫子望去。斯莫子盯着亡灵，眼中瞬息间就化作一片清明，无喜无悲之中，更有一股冷漠弥漫全身。此刻的他，与之前判若两人，一股强大的威严从他体内缓缓透出，散在四周之时，使得天地轰然扭曲起来。更是在那扭曲中，隐隐出现了无数虚幻之魂，每一个魂都是神色凄厉，阵阵无声的厉吼似传遍大地心。以为战胜我分身就可以挑战第三步了吗？你既找死，老夫便成全你。斯莫子神色平静，身子向前一步迈去，其身影刹那就如流光一般，直奔亡灵。四周修士一个个目不转睛，甚至就连呼吸都为之凝固，死死的盯着眼前这一幕。更有难以形容的激动，几乎在所有修士心神弥漫。第三部大能出手，这样的场景，这样的一战，对他们来说是千载难逢，怕是一生都极难遇到。如何能不激动？破天九灭！斯莫的声音平静，在这天的内耗荡而起，其身子转眼就临近亡灵不足百丈，眼中没有露出任何杀机与寒意，右手抬起向前，蓦然一挥，一灭天，一挥之下，整个天空轰然一震，却是有无数裂缝骤然出现，仿若被强行撕开，化作一道道狰狞的疤痕。直奔亡灵轰轰而去，天空扭曲之下，那裂缝越来越多。二灭的斯莫子话语再起，大地轰轰，四周修士骇然之下，纷纷再次退后老远。却是整个大地在那巨龟四周，大地颤抖，仿若蠕动一般。蓦然就有无数山峰拔地而起，这些山峰轰轰之下，几乎与天齐高。出现之后，立刻从根部碎开，齐齐升起，直奔亡灵。此刻的亡灵，天空扭曲，裂缝来临，大地无数山峰幻化轰击临近。三灭生，斯莫子平静的目光骤然一闪。右手挥舞中，一股寒风凭空出现天地内，直奔亡灵出去。这寒风与亡灵的呼风之术极为相似，吹灭一切生机之火。这一切都是电光火石间发生。那斯莫子出手就是大神通之处，却是抱着必杀亡灵之心。亡灵目光一闪，带着灭天灭的灭生三术来临的刹那，他身体外的虚火风暴骤然轰轰急速旋转，虚火九色以无之名化炎灵灵视。亡灵双手掐诀，在那虚火风暴内向外猛地一甩，那虚火风暴立刻就有惊天轰鸣传出，在那轰鸣内更有一声生龙吼疯狂的回荡。却见那虚火风暴。以肉眼可见的速度，骤然间就有一个巨大的龙头幻化而出。此龙通体赤色，低吼中直接冲出，向着天空那一道道撕裂缝隙而去，赤火滔天，瞬息就把这一道道缝隙灌满，使得这天看起来狰狞无比。更是在这一刹那，风暴内再出龙头，却是橙色炎龙怒吼冲出，直奔下方那轰击而来的一座座山峰而去。此龙数千丈，一卷之下，那些山峰顿时汹汹燃烧。紧接着，亡灵身体外的火焰风暴内，吼声疯狂，却见第三条、第四条、第五条，直至第九条黑炎龙同时出现。这七条炎龙从风暴内轰然冲出，风暴消散。亡灵站在那天地之中，加上之前两条炎龙，却是九炎环身，其左目瞳孔更是九色火焰旋转。这一幕看去极为惊人，更有一股强大的气势从亡灵体内轰轰爆发出来。四周已然被退远的数万修士，一个个心神震撼。亡灵的身影在这一刻深深的烙印在了他们心中，一生无法忘记。四灭藏王，五灭时光，六灭虚无，七灭洪荒，阿灭轮回，九灭破天。斯莫的神色依旧如常，没有半点杀机与怒气。心神更是一片平静，与虚火修士交战，守重心神。若心神一乱，情绪滋生，便会被对方燃起虚火。斯莫子话语出口，每说出一面，他身子就会向前迈出一步，步步临近，直奔亡灵。更是在其话语传出的瞬间，他身体外有无尽虚影幻化而出。首先出现的就是一片虚幻的坟墓，这坟墓如包，转眼就弥漫了天地之中，一座座墓冢，死气滔天。紧接着，便是时光岁月流转在斯莫子前行的双脚之上，化作一片波光粼粼，似乎随着其前行，时光在急速变化。而后则是一片模糊的虚无笼罩，使得那无尽墓冢与斯莫子的身影立刻就处于虚无之内，让人看不清晰。更是在那模糊中，隐隐散出沧桑气息，化作一片轮回之象，在其步步之中，
，九步灭天，天地轰鸣。待斯莫的这一掌落下的刹那，其身后那所有虚影轰然崩溃，化作无数碎片，如一条条长河，直奔斯莫的右掌，被其吸收在内。一掌临尽，这一切是瞬间发生。王灵目光一闪，右手双指成剑，在斯莫的一掌来临的刹那，蓦然点出，他身体外的九条炎龙环绕，低吼咆哮中，迅速环绕其双指，直奔斯莫的而去。这一幕，远远看去，惊天动地。斯莫的那一掌。似有破天之力，借九灭气势展开其第三步神通，化作一掌，碎开万物。亡灵双指之上，九条炎龙龙头纠缠，看去似亡灵双指成了龙身。那九头龙咆哮，弥漫火光，瞬息间，亡灵的双指与斯莫子的手掌就骤然碰到了一起。这是破天之力与虚火焚噬之力的碰撞，更是一种规则力量的对抗。剧烈的声响，疯狂的传遍整个大地心，更是向外无尽的扩散。四周这数万修士，顿时就有近万人喷出鲜血，双耳轰轰，心神受创。身子急急后退，轰鸣之中，亡灵身子迅速后退，噔噔之下退出了百丈之外，面色一片异样的红润，猛地抬头，眼中露出一片寒光。第三步果然惊人，斯莫子手掌一震，他清晰的感受到一股火焰之力倒卷而来，他可以破天的一击，居然都无法将这火焰熄灭，神色中的平静有了刹那的消散，眼中不由得露出了一丝震惊。但就在那这一丝震惊出现的瞬间，亡灵眼中立刻就有金光一闪而过，右手骤然抬起，向着那斯莫子一指，虚火起，虚火，部署天地五行之内。为石火巅峰之后，迈出那破碎虚空的一步，方可把石火转化，彻底的成为那灭世虚炎。一切情绪都是虚火燃烧之因，与虚火修士交战，情绪绝不能有波动。斯莫子身为第三部大能，不但修为高深，更是对于心绪的控制达到了入微的程度。若他不想怒，则绝不会怒；若他不想出现情绪波动，刻意之下，一切情绪都如死水一般。但眼下，斯莫子却是出现了那一丝震惊，掀起了一丝情绪的波动。这本是不可能发生的事情，但却还是出现了。斯莫子来不及去思索为何如此，在他那震惊出现的刹那。他全身立刻就有一片虚火轰然爆发，这虚火从其体内燃烧，转眼之下就透出体外。远远看去，那虚火滔天，使得斯莫子面色立刻就有了变化。他这面色一变，却是情绪再次波动，那虚火轰然之下更为剧烈起来。老朱却望着这一幕，嘴角露出了微不可察的阴笑，内心暗道：老夫那几巴掌可不仅仅是为了教训，而是在你身上留下虚火之种，否则的话，要战一个第三部大能，太过艰难。小家伙，就看你能不能抓住这个机会了。王林一生厮杀无数，在生与死中走出，根本就不会浪费任何机会。此刻眼看那斯莫子身体虚火一起，却是双眼寒光一闪，压下面那之前在那破空九灭下的伤势，双手掐诀之下，猛地向前一指而去。王林神色略有狰狞，双手一指之下，左目瞳孔中的九色火焰轰然从其目中飞出，化作虚火，直奔斯莫子而去。虚火还不够，天地虚火，给我凝来！王林迈步中前行，大袖一甩。便有狂风横扫天地，直接卷向四周那观望此战的数万修士而去。此风带着高温，横扫之下，那四周一个个修士体内，再次就因此刻情绪的剧烈波动，诞生了虚火。这虚火没有将他们焚烧，而是刚一出现，就立刻在一个个修士体内，赫然化作了一条虚火炎龙。刹那间，那一条条炎龙咆哮，从一个个修士体内直接冲出，弥漫天地，却是一共三万六千七百九十三条虚火炎龙，怒吼之中出现在了天地之间。远远看去，这一幕极为惊人。仿若眼下不是亡灵一人在战那第三部大能斯墨子，而是凝聚了此地数万修士所有人的情绪，一起去战斯墨子。放眼修真界，能做到这点者，在火焰之力上，唯有亡灵一人。就算是四代朱雀，就算是二代朱雀，也做不到这点。他们的虚火虽强，可却有极限，只能外放，无法吸收凝聚。但亡灵虚火中有天逆元磁之力，此刻吸收之下，天地轰轰，数万虚火炎龙在亡灵大袖横扫中直奔斯墨子而去。以亡灵左目冲出的九条虚火炎龙为首，数万虚火炎龙在后，化作了一场惊天动地的虚火风暴，以一种惊天之势展现在了大地心上。这一切都是刹那发生，几乎就在斯莫子体内虚火燃起的瞬间，这漫天虚火就滔滔而去，以不可阻挡的速度直接冲入斯莫子体内。斯莫子面色顿时苍白，身子急急后退，眼中露出骇然之色，但很快就被他强行压下，使得自身情绪硬是被凝固。还差一点，亡灵双眼露出寒光，身子前行中目光一闪，大喝道：“斯莫子！”你可还记得破天宗？退后中的斯莫子身子一震，双眼露出挣扎，但却被他死死的压住情绪。斯莫子，你可还记得你二师弟、三师弟，还有那被你赶出洞府的十六弟？斯莫子面色刹那苍白，身子一晃。斯莫子，你可认识此物？王林右手向前一撕，骤然间打开了储物裂缝，从其内拿出了一枚玉佩。这玉佩正是司马莫破天宗的身份玉简。斯莫子眼中挣扎更浓，几乎要崩溃一般。斯莫子，你可认识这个？王林右手在挥，其手中赫然就多出了一物。此物是一块巴掌大小的兽骨，这兽骨。正是当年司马莫被驱出破天宗的一切根源所在。住口！司莫子面色苍白，眼中立刻通红，神色露出狰狞，向着王林一声大吼：“我是该叫你司莫子，还是司马莫？”王林最后一句话语如一道雷霆，使得司莫子全身虚火轰然而起，那火焰焚天，燃烧之下，司莫子体内顿时就有砰砰之声传出，一股疯狂骤然就从司莫子双眼内轰然而起，他停止了后退，任由体内
，司墨子被体内虚火燃烧，喷出一口鲜血。那鲜血刚一出现，就立刻燃烧成灰。他狰狞的盯着亡灵，双眼露出浓浓杀机，右手抬起虚空一抓，仰天发出了一声怒吼咆哮。天地轰然一暗，却是被司墨子一抓之下，立刻就有一道巨大的裂缝骤然而出。这裂缝极为庞大，刚一出现，就使得四周所有修士清晰的看到，在那裂缝内，仿若存在着另一界。那裂缝中弥漫了诸多的修真心，每一颗修真心上。都有无数生灵跪在那里，膜拜之中，阵阵香火之力浩荡而出。开老夫炼化香火剑，门徒魂现。司墨子大袖一甩，立刻那裂缝内诸多修真心上的无数生灵齐齐传出喃喃低语，那声音融合在一起，形成了一股如同咒语之音，轰然的就从裂缝内传出。更是在这声音传出的瞬间，在司墨子身体四周，突然就出现了一个个虚幻的魂魄。这些魂魄成片成片的幻化，转眼之间就占据了整个天地。一眼看去，这些魂魄无边无际，漫天遍地全部都是，其数量更是惊人，一时之间无法计算清晰。甚至那裂缝内还有无数尚未唤出，这些魂魄一个个眼中露出狂热之色，更有浓浓的香火散出，惊天动地。香火神通独属于第三部大能的香火神通，香火神通之下，一切生灵俱灭，四周数万修士一个个哗然中纷纷再次退后，不敢半点靠前。那老朱却目中一闪，盯着司墨子，神色不露半点心思。老夫门徒，齐拜我身。司墨子低吼之下，这漫天遍地的无数虚幻香火之魂，轰然间齐齐向着司墨子骤然一拜。这一拜之下。天地轰轰，一股香火之风呼啸而动，出现在了天地之间。此风成紫色，滔天之下直奔司墨子而去。横扫之中，轰鸣浩荡而起。却见司墨子身上那燃烧的虚火，立刻就为之一暗，更是大量的熄灭。转眼之下，司墨子身上的虚火竟然彻底消散，不存半点。只不过那天地中的无尽香火之魂，一个个立刻就模糊起来，仿若这一败之力消耗了他们太多的力气。这一幕太过惊人，亡灵面色顿时一变。这就是第三步，如水稻子一般的第三步，虚火都可被其香火熄灭，莫非真的不可战胜？王林眼中露出不甘，他目光如电，内心咆哮。第三步又如何？就在这时，那司墨子猛地转身，双眼一片冰冷，盯着王林，低吼道：“老夫无尽门徒，燃香火之力，这香火只可拜我，没有达到第三步，承受不了这无尽香火门徒一拜之力。你既找死，我便让你死的彻底。”香火门徒，给老夫向他焚香一拜，老夫倒要看看你如何承受老夫这无尽门徒一拜。司墨子右手抬起一指王林，这一指之下。顿时，天地间那无尽司墨子香火之魂齐齐转身，全部面向亡灵，被这无法计算数量、遮天盖地的无尽香火之魂注目。即便是亡灵，也感受到了一股惊心动魄，焚香一拜，司墨子声音一起，那无尽香火之魂轰然间齐齐向着亡灵一拜而去。一拜之力，天地骤起紫色狂风，横扫之下，向着亡灵呼啸来临。亡灵顿时就感受到一股说不出的规则，轰然从四面八方疯狂的来临，挤压之下。他全身顿时就出现了剧痛，更有一股撕裂从体内骤然而出，要把全身撕成碎片。王林神色剧烈的变化，他更是无处可退。那股力量来自天地，无处可躲。我看你如何承受老夫香火门徒一拜，没有到第三步就敢挑战老夫，你不自量力。司墨子双眼弥漫了紫色，全身更有紫光闪烁，但在其紫光之下，尽管他全身都被紫色弥漫，可在其眉心之中，却有指甲大小的一处地方露出微弱的萤火。那萤火在王林的目光中，赫然就看到其内，竟盘膝坐着一个与司墨子一模一样的小人。这小人脸上露出痛苦。更有两行眼泪流出，救我！一息间，在那紫风来临的瞬息，王林好似听到了那传自司墨子眉心萤火内微弱的声音。这司墨子的香火门徒竟如此诸多，老朱却神色有了变化，身子一晃就要上前出手，但就在他脚步迈出的刹那，王林的声音绝天地而起：“老祖，晚辈可以。”司墨子神色阴沉，他尽管话语蕴含杀机，但实际上却并不敢在这大地心上，在那老朱却面前击杀王林，这种行为他一旦做出，将会面临灭顶之灾。若不杀人，对方也就不会太过为难。毕竟他司墨子身后还有长尊会，更是长尊之事。眼下这番焚香一拜，司墨子便是打算彻底让亡灵失去抵抗之力，重伤而退。如此一来，谁也说不出什么，他自然也可全身而走。无尽香火之魂一败之力，化作紫色狂风，吹动天地，从这四面八方直奔亡灵。一眼看去，这天地都成为了紫色，如同魔染。这种香火之力的神通，威力惊天，足以毁灭天人第五衰修士。但亡灵雷霆本源大成，火焰本源达到了虚火之境，当年更与水道子一战。此刻尽管知晓危机，但却没有丝毫惧意，反而眼中有战意轰然而起。准确的说，这是亡灵第一次与第三部大能交战。之前水道子，亡灵只能被动抵抗，无法出手。但眼下。在这太古星辰的这段日子，他却是突飞猛进的修为暴增起来，从之前的只能抵抗，到现在可以一拼。眼看着紫色狂风呼啸间轰轰而来，就在临近亡灵的刹那，亡灵右目雷光骤然闪烁，身子向后一步退去，右手抬起，蓦然间就向外一挥，开太古雷剑，天地轰轰，在那天空之中。被紫色狂风弥漫的天际上，却是在亡灵这一丝之下，再次出现了一道巨大的裂缝。这裂缝千丈长短，刚一出现，就仿若撕开了紫色，出现在了亡灵的面前。那裂缝内雷霆轰鸣，透出万古沧桑气息，更是在其内，一声声太古雷龙咆哮，怒吼连天。在
，从裂缝内不断的游走出来，在这紫色狂风中肆虐。这一切都是电光火石间发生，快得不可思议。就在太古雷界被亡灵撕开之后，他右目瞳孔雷图骤闪，却是轰然间就从墓中急急飞出，直奔那裂缝而去。与此同时，裂缝内一声惊天之吼压过了一切雷音，但见一条太古雷龙硕大的头颅直接就从裂缝内猛地探出，在咆哮中，其万丈身子轰的一声钻了出来，直奔雷图而去。转眼间。这条太古雷龙就与亡灵雷图外那九道伴随之雷其中一道融合，使得此雷威力暴增，并没有结束，而是在瞬息中，一条条太古雷龙轰轰出现，以极快的速度，在那紫色狂风来临之时，赫然就与所有的伴随之雷融合，以太古雷界为我雷图之本，以九条太古雷龙融我半雷之魂，斩天德雷之极致。亡灵的声音在这天地内回荡，他一头长发飘动，右手抬起，骤然就向前一指，亡灵最强大的神通，除了火焰外。便是这已然大成的雷霆本源，尤其是吞噬了闪雷族不灭雷霆后，搜索了闪雷族大长老的记忆，使得亡灵在这雷霆神通上已然到了登峰造极的地步。若非如此，他岂能以雷霆本源让那天地空门幻化，更是轰开了一丝？此刻随着他一指而出，那九道被太古雷龙融合的半雷急速的旋转起来，环绕以千丈裂缝为本的雷图，与那来临的紫色狂风展开了一场旷世之战。远远看去，那千丈裂缝的样子。根本就是一道雷霆的形状，尤其是其内外有无尽闪电游走，更为真实起来。九道半雷在外，化作雷霆风暴，轰天撼的；紫色狂风化作一道横扫天地的紫色风暴，在那丝墨子大袖一甩下，在那无尽香火魂魄一败之中，轰轰临近。亡灵的雷霆风暴，九道太古雷龙旋转，引动无尽雷霆，更是通过太古雷界，弥漫了万古岁月下浩荡的雷霆之力。两道风暴的碰撞，使得大地心骤然就聚阵起来，更是在那无法形容的冲击下。大地四倍无形之掌抹过，那下方的巨龟更是发出凄厉的吼叫，身子一震，轰然崩溃。巨龟的崩溃，顿时就引起了这赛场的瓦解，更是让四周观望的诸多修士一个个喷出鲜血，身子倒卷，被冲击出极远。雷霆风暴轰然爆开，化作无数电光，向着四面八方游走。那九道伴随之雷更是被卷回，甚至就连那天空中出现的太古雷界裂缝，也骤然间扭曲起来，似要消散。那紫色风暴同样轰轰震动，在亡灵的雷霆本源下崩溃了大半。四周那无尽香火之魂被这冲击一扫，立刻就大片大片的消散，如同那横扫大地的无形之手，也在同样抹动天空，把这些香火之魂一一灭绝。司墨子全身衣衫舞动，眼中露出金光，在那冲击之下，身子后退一步，双手抬起一挥，口中低喝道：“老夫香火之魂无尽，你毁灭了这些，还有更多。”香火界内门徒再出，其吼声中，但见这司墨子身后那巨大的香火界裂缝中，更多的香火之魂骤然就要冲出，亡灵嘴角有鲜血溢出，面色苍白。身子噔噔噔后退，但却在退后的瞬间，猛地抬头，眼中露出滔天战意。他硬是停止了后退，向前一步迈去，整个人快若流星。前行中，右手抬起一番之下，却是在其手中，赫然就出现了一片枯黄的树叶。在这树叶出现的刹那，亡灵眉心古神心点幻化而出，张口喷出一口鲜血。这鲜血是古神之血，血液落在那枯黄的树叶上，顿时就让这树叶散发出赤红之芒。在亡灵一甩之下，这树叶被红芒环绕，直奔丝墨子而去，其速之快，无法形容。转眼就临近，其大小更是暴增，似迎风见长，瞬息就化作百丈、千丈、万丈之大。不息夜，贪狼当年的自古之目的的重宝之一，来历神秘莫测。以贪狼的修为，施展四宝，都可将亡灵缩地成寸之术封印，使得亡灵无法强行破开，只能避让。眼下亡灵施展，他身为古神，更以古神鲜血滋润，使用的也是正确的方法操控，其威力却是比在贪狼手中高出了无数倍。一夜遮天，那古稀夜骤然就从司墨子身旁穿透而过，出现在了其香火界裂缝之外，向上猛地一贴，给我风风风！亡灵吼声回荡，那古稀夜光芒极闪，如同封印的符文一般，轰的一下贴在司墨子香火界裂缝的刹那，展开了极为强大的封印之力。在那古稀夜的封印下，那香火界剧烈的颤抖，其内所有香火之魂竟然没有一个可以冲出。这突如其来的变故让司墨子大吃一惊，眼中露出骇然之色。他一声修道：“从未听说这天地间会有法宝可以封印第三部修士的香火界，这这是什么法宝？”不仅是司墨子震惊，就连老朱雀也都是双眼瞳孔猛地一缩，露出无法置信之色。这小家伙身上居然有这种宝物！那云落大司面色更为苍白，眼中的恐惧已然到了无法遮掩半点的地步。他心神颤抖，下意识的退后数步。他清晰的记得，在他看到的那些画面内，其中有一幕正是眼前之人挥手间，九十九片同样的叶子出现，封印了天地，把太古星辰诸多修士展开的一击绝天道术彻底封死。王灵双目通红。一股西夜风，司墨子香火借后，他身子没有半点停顿，向前一步迈去，整个人直奔司墨子。古魔魂又出来，刹那间，亡灵就临近司墨子百丈，低吼之中，他胸口处顿时就有黑雾旋转而出。那雾气刚一出现，就魔气纵横，却是化作了一个与亡灵一模一样的小人。他正是那古魔魂。这小人一出，就仰天发出尖锐厉啸，其身体外魔气翻滚，立刻就有一把处于虚实之间的长枪骤然出现，被这小人身子卷中，直奔司墨子而去。司墨子眼中寒光一闪。但就在其杀机一起的刹那，其体内虚火再次滋生，不去理会这
，为颠之初始。你这区区法宝，只要有灵，就要在老夫子倒下癫狂。”司墨子右手仿若抓着天地一切紫色，向着前方猛地一挥，轰鸣顿起，紫色如雾，横扫中就临近了亡灵古魔魂。那古魔魂眼中突然就露出兴奋之色，却是奸笑连连。不等那紫色雾气彻底来临，就猛地向前一冲，张开大口狠狠的一吸，其眼中兴奋之色更浓起来。古魔为天地魔之首，身为魔。何惧这癫狂之感？越是癫狂，其魔性就越浓。此刻吞噬了部分紫色雾气，这股魔魂双目立刻通红，以更快的速度，直接就穿透了紫雾，直奔司墨子。近日与病斗法受创，正闭关点滴疗伤，观看星斗争辉，默默独善其身在外。但耳虽闭关，还有出关之日，现虚香火助我斩杀小小病魔，恢复逆风。香火虽有毒，但毒就毒吧，以毒攻毒。那古魔魂环绕的雾魔枪速度太快，骤然间就临近司墨子。司墨子双眼瞳孔一缩，亡灵之强，他尽管早就预料，但却没想到。居然强悍到如此程度，此子眼下尚未达到了第三步，就可以与我一战。若是被他破开了空门，怕是我根本就不是其对手。他更是知晓有关我当年之事，显然是来自界内。这种人物必须要死。可惜眼下在大地心，我不能出杀招。司墨子身子没有后退，而是在双目收缩的刹那，眼中露出寒光。只是这寒光一起，他却立刻面色一变，喷出一口鲜血，身子骤然倒退。该死！长尊大人说的对，一切虚火修士都该死。该死！这虚火无法闪躲，只要情绪一动就会燃烧。若是持续下去，这一战对我不利。司墨子不及思索，右手抬起向前一挥，却是有一道白色的卷轴，赫然间就凭空出现在其手中。这白色卷子上还有一片如梅花般的鲜血，这血液触目惊心，看起来极为惊人。而白色卷轴被司墨子一甩之下，立刻飞舞起来，尤其是那上面的鲜血，更是化作了一片红雾，弥漫在了司墨子身前。雾气内隐隐传出一声悠悠的叹息，在亡灵的目光中，他清晰的看到那红色的雾气内，骤然间走出了一个妙曼的身影。这身影看不清样子，穿着一袭白纱，出现之后，其玉手抬起。向着临近的古魔魂暗去，一股岁月之力轰然间就从这女子玉手中弥漫出来，使得其前方一片扭曲，将古魔魂笼罩在内。这一切都是刹那发生。亡灵身子向前迈去，右手一挥间，眉心古神星点急速旋转，却是有一片幽光从其眉心第一颗星内急急闪烁而出。转眼之下，就在亡灵的前方天地，轰的一声，一个巨大的轰炉幻化而出。这轰炉庞大无比，出现之后便有一股沧桑气息散开。更为惊人的，则是此炉一出，就赫然把司墨子连同其身前那红雾女影全部笼罩在了炉内。王族古神法器天皇炉，司墨子面色顿时一变，猛地抬头，其身子向前一步迈去，就要带着那红雾女影从这天皇炉内离去。就在其身子刚要挪动的瞬间，王灵双目红芒滔天，右手抬起，向着司墨子一指，口中低吼：“定定定！”三声定，如雷霆一般划过，王灵更是喷出三口鲜血，神色顿时萎靡，但双眼的疯狂却是更为剧烈，超出本身可以承受的反噬之力。在爆发出来的刹那，司墨子的身子终于有了极为短暂的一瞬间停顿，这一顿之下，便给了王灵莫大的机会。王族法器。开炉，亡灵不顾伤势，双手掐诀，猛地向两旁一挥，顿时那虚幻而出的天皇炉骤然就旋转起来，一股股沧桑的气息在其内弥漫。今日王某就要练你这第三步大能。亡灵身子一步迈去，猛地转身之下，却是坐在了那庞大的天皇炉上，双手猛地按在炉顶，左目火焰轰轰，九色之火宣泄，顺着其左手环绕整个轰炉，右目雷图再现，化作无尽雷霆轰轰，顺着其右手融入炉中，雷柱火威，火柱雷势，在这雷火交加中展开了疯狂的炼化。这一幕顿时就让四周被横卷出极远，但仍然不愿放弃这千载难逢的机会。始终神识观察的所有修士纷纷面色大变起来。炼化第三部大能，古往今来，从未听说有人可以炼化第三部大能。这第三少帝竟然有如此修为，不可思议，无法置信。这第三少帝疯了，他莫非以为是在炼丹？哗然之声，已从未有过的震撼轰然而起。莫说是他们，就连老朱雀也都是睁大了眼睛。他本没打算亡灵能战胜司墨子。只要在其暗中帮助之下，二人平手，得王灵立威变成，以第二步修为与第三步大能平手，这本身就是足以震惊整个太古之势。虽说这里面有他暗中帮助在前，更因本身震慑，使得那司墨子不敢出杀招在后。但事实就是事实，可眼下王灵竟然要去炼化司墨子，这一幕顿时就让老朱却倒吸口气。好，不愧是我族后辈，不管能否炼化，能起这种心思，能有这种魄力，此子当为人杰。老朱却长笑起来，眼中满是欣慰。整个天空除了那古稀叶封印的香火界外。就只剩下这一个巨大的轰炉，王灵坐在其上，不断的运转体内元力，更挥动本源，使得雷火轰轰，融入天皇炉内，展开炼化。这天皇炉是古神王族法器，威力惊天动地。此刻被王灵这个王族古神操控，却是爆发出了极强之力。王灵眉心古神星点更是急速旋转，阵阵古神之力从身体内疯狂的宣泄，进入天皇炉中。司墨子在那天皇炉内，目光环看四周，身边一片混沌，他神色极为狰狞。他一时不察之下，却是被王灵算计，困在了这奇异的轰炉内。区区轰炉，也敢困我？司墨子双手掐诀，向着四周蓦然一挥，却是全身紫意笼罩，化作两只紫色的大手，向着四周的炉壁轰击而去。那两只紫色的大手瞬息就碰到了炉壁，一击之下，轰鸣
。斯诺子在天皇炉中不断的施展神通，但此炉之刃却是让他神色极为阴沉。更是在他这不断的轰击下，一股越来越炙热的高温骤然就在这炉中凝聚起来。在这高温下，还有一声声凄厉的吼叫从四面八方徐徐传来。斯诺子双目金光一闪，猛地看去。却是神色立刻大变，但见在其四周出现了大量虚幻之魂，这些魂魄一个个身子极为庞大，赫然就是古魔、古妖，他们的数量无法计算。那凄厉的惨叫更是刺入斯莫子心神，使得他眼中瞳孔收缩。这些虚幻之魂环绕斯莫子身体外，凄厉之声越来越剧烈。这些魂全部都是古往今来所有被炼死在此炉中的生灵。那与白卷红雾之影纠缠的古魔魂，此刻向后一闪，却是与四周那些虚幻之魂融为一体，不分彼此。红雾收缩，那白沙女子默默的站在斯莫子身边，一语不发。仍然看不清相貌，但其眼中那一抹流露在外的温柔却是很清晰。斯墨子收回目光，冷冷的盯着上方，寒声道：“这小杂种法宝不少，但若以为可以将我困住，却是不自量力。”斯墨子冷哼中，右手抬起，向前默然一挥，口中低喝：“七彩神空钉！”其话语出口的瞬间，只见二十九道七彩之芒突然就出现在了斯墨子身前。那七彩之芒交错下，立刻就把这轰炉映照。在那光芒中，四周虚幻之魂齐齐避退。四对于这突然出现的二十九个钉子，极为惧怕。七彩钉，给我破开此炉！斯墨子大袖一甩。顿时，这二十九道七彩之芒立刻发出惊天呼啸，直奔四周而去。砰砰砰砰，一声声剧烈的声响骤然传来。只见那二十九个七彩钉直接就钉在了这天皇炉炉壁之上，更是狠狠的穿透进去。外界天幕，亡灵盘膝中，双目猛地睁开，其身下的天皇炉轰鸣，却见一根根利刺从炉上骤然鼓起，一共二十九根利刺透出七彩之芒，似要破开这天皇炉。亡灵眼中寒光闪烁，右手抬起虚空一挥，却是在其手心上出现了一个玉瓶，魔魂瓶，拿着此瓶。王林咬破舌尖，一口古神之血喷出，落在其上，口中低喝：“以吾王族古神之名，召三万古魔助我炼化。”魔气轰然就从瓶口内喷出，一尊尊古魔虚影咆哮出现，吸收了王林的血液后，狰狞的直奔天皇炉而去。天皇炉中，斯墨子双眼露出疯狂，低吼之中，右手虚空一抓，立刻在其手中出现了一物。此物是一块兽骨，这兽骨不大，不足三尺，原本平淡无奇，可在其上却是有一个清晰的掌印，这掌印深深的留在兽骨之上，甚至连其内的掌纹都可以清楚的看到。区区轰炉，看老夫如何破之！这兽骨是当年长尊所赐，其上的掌纹更是长尊所留，其内蕴含了长尊一掌之力。望着手中的兽骨，斯莫子眼中有复杂之色一闪而过，其右手抬起，正要按在兽骨掌印之上。就在这时，其身后传来悠悠的叹息：“司马，陪我回家好吗？”斯莫子右手一颤，神色露出挣扎，其眉心之上那指甲盖大小的萤火剧烈的晃动起来。我们把修为还给他，一起回家好吗？此刻。在外界天皇炉上，王林双目露出奇异之光，他双手掐诀，深深的呼出一口气，这一口气无形，落在了天皇炉上，吹散开来。道术，梦道。王林一声自创三术，残叶、流月，之后是那在天逆中，到境内创出的此生第一个道术，梦道。王林两千年修道至今，所创也只有三十神通，残叶之强，已有惊天之力，然太初规则莫测难寻，唯有日出一杀，方可在无损元力的情况下，将此术最强之威尽数宣泄。即便是王林如今修为，若强推残叶。改变所在星空、星球等一切位置的天地轨迹，化白昼为黑夜，化黑夜为黎明，推动破晓之力，也许极为谨慎。至于那流月神通，尽管在威力上似比之残夜略逊色一些，但此术岁月规则却是天地间没有任何人可以防御与抵抗的了。岁月万物均有，无形之中堪比天道，残天地之夜，流岁月之光，梦回道骨。王灵第三世神通，就是在那与水道子一战后，重伤平死，于天逆内或封界之尊相助，踏入极为玄妙。即便是如今王灵也说不清的奇异之境，道境，在那道境内。王灵脑中浮现的有两世神通，第一世就是妖灵之地，重伤了天人衰竭的天运子，更重伤了古魔的那八星古神保命神通梦回远古。第二世是他这一生第一次接触的道术，当年在七彩界内那封灭族老者施展的散道之术，这两世神通之强，深深地留在的王灵的记忆内，无法抹去，根深蒂固。道境十年，王灵感悟的便是这威力惊人的梦回远古与散道之术。梦回远古是古神神通，原本不可能被修士施展，即便王灵身为古神，也做不到这点。但王林一生机缘与危机共存，那七彩界内封灭族老者散道之术，为他打开了一扇道术之门。只不过此术太过磅礴，若换了寻常之时，王林无法琢磨透彻。但在那道境内，王林却是以莫大的毅力与坚持，借道境将此术与梦回远古融合，创出了梦道之术。当年云海妖宗裂缝外，王林略作施展，便让那妖宗天人衰竭的长老根本就没有半点察觉，就险些崩溃了道心。若非是王林事后点出，那天人衰竭的长老必道心崩溃，道念瓦解而亡。梦道说来复杂，但实际上就是种心魔。化对方道念为心魔，以心魔崩道基，自行毁灭。即便是没有修行意境的修士，也会有心魔。这个心魔就是亡灵道术，天地极为玄妙之术。就算是第三部修士，掌握也决然不多，能拥有一种，便已然是莫大的机缘。强如蓝梦道尊，也只是数种而已。梦回道骨，这回到的是对方的记忆。尽管做不到如风灭族老者
会永恒的存在于对方心神内，无法抹去，成为真实者，便是种下了心魔。那从亡灵口中吐出的一口气，便是亡灵的道息，落在天皇炉上，迅速的融入渗透进去。死墨子回头望着身后悠悠虚影，双眼露出震惊之色。他整个人呆了一下，这身影陪伴他数万年，已然成为了他人生的一部分。但这数万年来，却是从未开口说过一句话。他本应是死去了才对，是他心中那钻心的至痛之处，那白色的卷轴，是他自尽的一代。其上那点梅花血，是思墨子悲愤中一口相思之血。思墨子身子颤抖，这突然的变故，这骤然出现的话语，让他整个人愣在了那里。已然忘记了手中的兽骨，忘记了要把手掌放在兽骨掌印之上。其眉心那指甲大小的萤火闪烁更为剧烈，仿若烛光。妹妹，是你，是你在说话吗？思墨子呆呆的望着那虚幻的女影，眼中有了晶莹，渐渐的模糊了起来。哥哥，哥哥，快来看，这里长出了一串紫兰花。哥哥呀，不要总睡觉了，你答应今天要和我去玩的。哥哥，哥哥，云海星域，一处漂浮的大陆之上，有一处凡间的村庄，一个七八岁大小的女童，撅着小嘴，不断的推着旁边睡着的男童。小兰，让我再睡回。昨晚和胡子他们去摸许家的鸡蛋，很累的。那男童年纪要大一些，约八九岁的样子，睁开稀松的双眼，嘀咕了几句后，又闭目呼呼的睡下。时光似无形的流转，一年年过去。哥哥，今天胡子欺负我，他他偷偷亲了我一下。村间小路上，一男一女两个少年之人，在夕阳下缓缓的走着，将他们的身影拉长。那少年背后还背着一个药筐，一边走还一边打着哈气。他身边的女孩穿着碎花布衣，看起来约是十三四岁的样子，手里拿着一根杂草，一边说着，一边狠狠的拽着手中的青草。哥哥。你到底听没听到啊？那女孩瞪着少年，大声的说道：“听到了，听到了。”小兰啊，爹娘不在了，胡子婶这些年对我们很照顾。我看胡子也不错，你也不小了，要不嫁过去算了。那少年哈气连天，转头看向身边的妹妹：“你有你这样当哥哥的吗？你明明是喜欢红红姐，要把我嫁给他弟弟，你趁机去套近乎，我没你这样的哥哥。”女孩一跺脚，狠狠的瞪了一眼少年。那少年面色微红，打了个哈哈，便把话题移开，说了些吸引女孩注意的事情。不多时，二人又嬉笑起来，越走越远，岁月如轮，在不知不觉中转动起来。带走了年少时期的思绪，哥哥，红红姐已经有了心上人了。你当年的青涩女孩也到了二八年华，如美丽的花朵，到了绽放的年纪。此刻这少女望着身前的瘦弱少年，咬着下唇，轻声开口。少年的身子干瘦，个子也不高，肤色略黑，看起来似有病魔缠身，只是其双眼却是很亮。如果星火在那少女心中永恒的存在，这些年来，少女知道哥哥尽管口中不说，但实际上对自己却是很好。只要是自己喜欢的东西，哥哥都会不顾一切的去弄来送给自己。少年露齿一笑，他的牙齿很白。一笑之下，似乎就连精神也都好了不少。听到少女的话后，少年右手在妹妹的秀发上摸去，柔声道：“不要想太多了，你哥哥可没有那么脆弱。哥哥的梦想是成为仙人呢、啊。等过几日，你与胡子大婚之后，哥哥就要离开一段时间，要去仙山拜师求道。”少女俏脸一红，低声道：“胡子很讨厌，我之前和他说了，如果红红姐不嫁给你，我也不嫁给他。”少年哈哈一笑，眼中露出温柔，轻声道：“好了，你也长大了，都快成人父了，不要总是小孩子脾气。哥哥的梦想真的是成为仙人，我不想在这里平淡的过完一生。”少年抬起头。望着漆黑的苍穹，我司马木的人生绝不会如此平凡。小兰，你等着哥哥，等我学到有成后，我会来帮你与胡子长生。到时候或许还有几个侄儿。哈哈，少年神色露出开心。少女怔怔的望着眼前的少年，自父母病逝后，哥哥就成为了他的天，一直呵护着他。双眼一红，少女低下头，轻声道：“哥哥一定能行的，小兰会一直等着哥哥回来。好了，等你大婚的时候，哥哥为你准备很多嫁妆，一定让小兰风风光光的嫁过去。”少年望着妹妹，眼中泛起怜爱之色。热闹的屈乐之声，在暑日后的一天，回荡着平凡的村庄内。少女穿着嫁衣，带着盖帘，在走上花轿的一刻，抬头掀起了一角盖帘，望着远处，神色透出一丝焦急。哥哥去哪里了？怎么还不回来？村子里的婚庆，四周的邻里都赶了过来，很是热闹，更有很多小孩子嬉笑中绕着花轿玩耍，唱着欢快的歌谣。四周的老人们也都是带着慈祥的微笑，看着这喜气的一幕，没有人注意到，此刻在这村口外的道路上，一行十多匹烈马正呼啸临近。那烈马之上，坐着十多个大汉。这些大汉一个个凶神恶煞的样子，前行中大声的谈笑着，那噔噔噔的马蹄之声，如同地龙翻滚，在这大地上传开，使得地面出现震动，遥遥的传入村庄内。不远处有一座山，此山常年云雾缭绕，传闻其上有仙人。此刻，一个干瘦的少年正带着得意的笑容，匆匆的从山上顺着小道走下。他背后背着药筐，里面有诸多的草叶，其中更有一株人参，这人参有婴孩手臂粗细，须子极长，其上更有些许灵气散出。这株参王怕是有百年光景了，为了弄到他，浪费了好几天的时间。作为小兰的嫁妆。应该够了。少年脸上笑容更浓，此刻正行至半山腰，随意的看向山下村庄，但这一眼之中，少年却是整个人轰然一颤，身子突然就一动不动了。山下村庄，遥遥看去，火光滔天，少年眼中露出疯狂之色，一股不妙的预感骤然就涌上全身，他身子刹那就有了冰冷，毫不犹豫，急急的冲向山下，上山难，下山更难。这一冲之下，少年顿
，疯狂的跑下去，身后的药筐搏动，一些草药掉了下来，但这少年却是置若罔闻，死命的向下奔跑。一路之上，他摔倒了数次，更有一次，右腿被树枝划开了一道伤口，但他根本就不去看一眼。此刻的他的眼睛已然被焦急完全取代。过了许久，少年喘着粗气，面色苍白的下了山，顺着小道向着村庄快速跑去。他的心正在颤抖，恐惧弥漫了全身。不会出事，绝不会出事！少年心中在呐喊，在祈求。眼前的一切仿若都模糊起来，唯有前方的道路清晰。他用出了他全部的力气，顺着小道跑到了村子外的官路之上，再往前走出一里路，就可以看到村子。只是在这里，他尽管看不到村子，可却能看到那滔天的火光，隐隐的，他似乎还听到了凄厉的惨叫。这惨叫惊天，似引动了大地的颤抖。地面顿时就震动起来，妹妹，少年疯了，急速的向前奔跑。就在这时，前方官道之上，那地面的震动越来越剧烈。却见一行十多匹烈马呼啸临近，其上那十多个恶汉，更有几人衣衫凌乱，前行中笑声传来。哈哈，没想到这小小村庄内有姿色的女子还不少，若非是眼下要完成帮主之命，还真想掳走几个。嗯，尤其是那新娘子，更是不错。这十多匹烈马前行中，很快就与急急奔跑的的少年遇到，马上一个大喊，右手抬起鞭子，啪的一甩。就直接抽在了阻挡在前的少年身上，把那少年直接抽到了路旁。小杂种，赶到我们马帮的路，滚一边去！少年身子一颤，惨叫中被抽到身上，一股大力冲击而来，使得他身子砰的一声就落在了旁边，昏死过去。长啸之中，这一行十多匹烈马呼啸远去。时间缓缓过去，夜色降临，寒冷如潮，卷动大地。路旁的少年身子一颤，缓缓的睁开双眼，他的目中一片迷茫，他的面色更是苍白如灰，挣扎的站起身。少年喃喃中，踉跄的向着村庄跑去，不会出事。妹妹不会出事，不会的。许久，那已然焚毁的村庄，借着月色出现在了少年的眼中。少年身子轰然一颤，呆呆的望着前方，眼中被恐惧彻底弥漫。他发出凄厉的声音，向着前面急急跑去。妹妹，妹妹，小兰。奔跑中，少年进入到了村庄内，一股刺鼻的熏烟，还有残留，更有浓浓的血腥飘摇在四周。地面上，除了暗色的鲜血外，还有一具具尸体，睁着无法闭合的双眼，默默的望着漆黑的天空。这一切化作一股刺痛，钻入少年的心，使得他几乎要崩溃。那一具具尸体，都是他极为熟悉的人。四周的屋舍已然焚毁了大半，前方唯独一座鲜艳的花轿没有半点焚毁，放在那里与四周的废墟相比，那鲜艳的颜色却是让人触目惊心。少年咬着下唇，颤抖着身子，带着无法形容的恐慌，走进了花轿旁焚毁的屋舍。一具尸体倒在那里，是胡子，胡子旁边还有一具赤裸的女尸，是其血红红。这一切让少年几乎要崩溃，他颤抖着走进了屋舍深处，看到了他的妹妹。焚毁的屋舍还有几根大梁没有烧断，一根白色的卷轴挂在上面，一个凄厉的女尸要在那里。这女尸的衣衫凌乱，七窍流血，始终睁开的双眼，露出迷茫，似始终望着远处，等待着他的亲人。少年望着那女尸，喷出一口鲜血。妹妹，他凄厉至极的声音，在这夜色中，在这苍凉死寂的村庄内，绝天的而起，久久不散。别哭鼻子了，小兰乖，哥哥不睡就是，我给你去把那串紫兰花摘下。好了好了，别哭了，小兰，这已经是你问我第好几百次爸爸妈妈去哪里了。哥哥不是告诉过你吗？爹娘去了很远很远的地方，他们会在那里看着我们，看着兰兰长大，看着兰兰嫁人。别哭了啊。你既然不喜欢胡子，那就算了。哥哥才不像你说的那样，是看好了胡子他姐姐。哥哥的梦想可是要去成为仙人呢。小兰，你要在这里等我，等哥哥回来后，让你与胡子长生。等你大婚的时候，哥哥为你准备很多嫁妆，一定让小兰风风光光的嫁过去。少年双眼流下血泪，倒在了那里，望着妹妹，眼中一片空洞。数日后，少年埋葬了村庄里的所有尸体，把其妹妹的尸体单独的葬在了山上。那里是很高的位置，四周生长着诸多的紫兰花，花香中就是坐在那里。可以看到山外的世界，可以看到很远很远的天地。妹妹没有在那凌辱中死去，而是死于自缢。那自缢的白色卷轴，少年留在了怀里。一息间，他能感受到妹妹的魂，似乎就存在那白色的卷轴内。在离开山村的一刻，少年望着山村，拿出那白色的卷轴，耳边似又传来了银铃般的笑声与话语：“哥哥，哥哥，你快醒醒！你看那里有一串紫兰花。哥哥，爹娘去了哪里？兰兰想他们。哥哥。”少年咬破了双唇，几滴鲜血从嘴角流下，落在了手中白色的卷轴上，散开后化作了仿若梅花般的血迹。马帮。少年眼中露出滔天杀机与仇恨，转身向着远处走去，越走越远。哥哥，我会等你回来的。岁月流转，白驹过天，一晃几十年。少年的天资出乎他自己的意料，虽非绝顶，但却很是惊人。他拜入了破天宗，更是凭着奇异骨常人没有的坚毅，成为了小辈弟子中的翘楚。马帮一千四百多口，在一个雨夜之中，尽数死亡，鸡犬不留，就连那些马匹也都被残杀，尤其是其中有七八个老者，死前承受的凄厉，绝非常人可以想象。哀嚎了几乎半个月。方才死去，他们的魂魄更是被抽出，承受炼魂之苦，无入轮回。只是司马墨的痛，却还是如针刺一般，在心中不断的穿透。那当年侮辱其妹的元凶，在多年前病逝，在司马墨的搜魂下，他知晓对方死前没有经历太多的痛苦，他不甘心。回到了山门，又是百年过去，司马墨的修为达到了原因
，司马墨再次下山，以其神通之术计算当年那元凶鹿轮回后的转世之体，展开杀戮。什么样的仇恨可以让一个人，哪怕仇家死去，魂入轮回，转世投胎，也要去灭绝干净？时间流逝，王林在司墨子的记忆内看到了这一切的一切，他沉默下来，他更是看到了数万年后司墨子在那七彩界内目睹同门死去，身中七彩定后被掌尊带走的一幕。我司马墨尽管被驱出破天宗，但我为界内之人，即便是死。也不会成为界外走狗，岂能为了存活，为了你区区第三部的引诱，就放弃了一切？死便死矣。老夫不但可以让你不死，还可以让你的妹妹名画出行。我无法让其复活，但却可以让她陪在你的身边，直至永恒。若你修为有成，或许可以遇到让其复活之人。若你现在死去，则一切归虚。天地内传出一个沧桑的声音，传入司马墨心神。司马墨心神骤然一颤，与老夫走。从此之后，你不是界内的司马墨，而是老夫长尊之世，赐名司墨子。天皇炉内，司墨子眼中模糊，泪水流下。他眉心那指甲盖大小的萤火渐渐的扩散开来，占据了天灵。天皇炉外，王灵盘膝坐在炉顶，在四周远处数万修士的目光下，睁开了双眼，其目中是一片迷茫。许久之后，王灵轻叹一声，站起身，一步走向远处，右手一挥，那天皇炉轰然一震，却是消散在了天地之间。司墨子的身影显露出来，梦道之术，王灵没有在司墨子记忆内刻意留下什么，但也留下了一些思绪。他放弃了去炼化，这炼化或许不会成功。司墨子还有诸多的手段与法宝没有施展，这一战。若是继续下去，已然没有了意义。司墨子站在半空，沉默了很久，右手抬起一挥之下，身旁那虚化的女子身影消失在了他的袖中。方才的一幕幕，以司墨子的修为，隐隐的知晓了全部。他望向王林的目光，透出浓浓的复杂。请告诉我，他之前的话语是你法术施展，还是我也不知道？王林轻叹，如果那一日我换成了司马墨，其妹妹换做了婉儿，我该如何选择？王林不敢去想答案，亦或者如他回答司马墨的话语一样，亦或者他已经有了答案。司墨子离去了。云落大司与其一同，在王林的目光下离开了大地心，远远的不见了身影。这一战没有结果，出乎了此地所有修士的预料，就连老朱雀也是没有想到。但以其强悍的修为，却是隐隐的看出了一些什么。尽管如此，但却并不妨碍王林的威名在这颠落之地的崛起。在这数万修士的眼中，仅仅是方才的那一幕幕交战，就足以让他们把王林看成能与第三部大能对抗的强者。洛生会的长老之选被中断至现在，也开始了继续。只不过这一切与王林已经没有了任何关联。颠落之地内。刘金彪与许立国所在的那颗蛮荒星，也在这段时间中被火雀族之人仔仔细细的搜寻了一遍。对于火雀族来说，大地星上举行的试炼是他们极妙的机会。在那仔细的搜寻下，火雀族之人找到了隐藏在那蛮荒星最深处闭关吐纳的刘金彪与其守护之灵许立国。一番恶战，刘金彪被擒，秘密的送出了颠落之地，与外围的火雀族老祖会合。刘金彪一路面色阴沉，一语不发，但在其身上。却是有古一代宗师的气势，更有那种长期掌握大权，一语就可万人灭杀的无形之威。在颠落之地外的太古星辰内，当刘金彪被火雀族族人带出后，那始终在外小心谨慎、不敢踏入半步的火雀族老祖，却是眼中顿时就有狂喜之色闪烁。他身子向前一步迈去，不看火雀族族人的拜见，右手抬起化作一片火焰，直接拍向刘金彪。刘金彪神色没有半点慌乱，透出无尽沧桑，冷冷的盯着那临近的火雀族老祖。他这平静的目光，落在那火雀族老祖眼中，却是让这老祖心神一震，应该错不了。这种气势与威压，唯有常年居高位者才有。此人若真是朱雀，就该如此。冷哼中，这老祖右手轰然就落在了刘金彪身上，其火焰之力骤然冲入刘金彪体内，一顿横扫之后，却是眉头一皱。火雀小卒，在老夫重伤闭关、未遇之时偷袭，如你等先祖一样，跳梁小丑而已。刘金彪冷笑开口，那火雀族老者目光一闪，内心疑惑有所消散。他之前观察下，发现对方体内火焰之力不多，此刻听闻此话，还不能完全消散疑惑。右手抬起一挥，顿时刘金彪右臂轰然一震，一道伤口骤然出现，其内流出大量的鲜血，这些鲜血顿时就被火雀族老祖卷走，化作一个血球拿在手中。一闻之后，眼中喜色更浓，略有犹豫，吞入口中，鲜血入腹，立刻就化作一股极为强悍的火焰之力，在这火雀族老祖体内爆发，隐隐的，在这老祖身后，赫然就出现了一片虚幻之幕。但见那虚幻中，一条全身散发火焰的火鸟展翅掌鸣，在其身前还有一尊略小的朱雀，这朱雀样子模糊，似重伤未愈，神采黯淡。此刻与那火鸟纠缠，很快就被那火鸟一口吞噬入体。在吞噬后，那火鸟全身的火焰轰然浓郁起来，竟隐隐的形态有了变化，与朱雀越来越像了起来。好，果然是朱雀。那火雀族老祖目中露出狂喜，长啸中右手骤然抬起，直接就落在了刘金彪头顶。这火雀族老祖修为通天，能修炼到如此程度，心智自然极高，更是多疑不定。几次三番检测后，尽管已然有所确定，但仍旧还是施展了搜魂之术。在他看来，这天地间一切都可虚假，唯有这搜魂术才是最真实。其右手按在刘金彪天灵，火焰之力轰然而出，转眼就展开了搜魂，一幕幕记忆在其心神浮现。片刻后，这火雀族老者神色露出满意，尽管还有些疑惑，但眼前此人是六代朱雀，却是绝不会错。大袖一甩，这火雀族老祖卷着刘金彪，越过了火雀族族人。
虚空一晃消失无影，却是以大神通之术，急急的赶回火雀族总部而去。带着火雀族老祖离去的同时，大地星上，亡灵盘膝坐在那老朱雀吊龙的湖泊旁，双目骤然睁开，露出一丝金光。这流金标的骗道之术果然高明，连这火雀族老祖都被骗过，没找出任何破绽。眼下要详细的准备一番，只等流金标被带入那火雀族圣地。亡灵目光闪烁，双手骤然掐诀，化作一片印记弥漫在身体四周，禁制越来越多。许久之后，在亡灵身体外，就形成了一座阵法。这阵法拥有传送之效，一旦开启，就可通过特殊的方式，使得亡灵穿梭而走。老祖，晚辈在这颠落之地还有一仆从，此人名为钟大红，还望老祖代为照顾。黄昏之时，亡灵睁开双眼，平静的开口，在他身前，那老朱雀坐在湖边，手里拿着钓竿，身旁还放着一壶酒。闻言回头看了亡灵一眼，目中露出慈祥。都准备好了。亡灵点了点头，还有几样法宝需祭炼一下，就等那边开启了。那老朱雀放下钓竿，拿起旁边酒壶喝了一口，沉声道：“炎龙的操控之法，老夫已经给你。”眼下你就要离去，此去危机重重，不知下次相见为何日。你还有什么要求，可以说出来。王林沉默，望着老朱雀，他与对方尽管只有数日的交错，但老朱雀无私的帮助与那护短的行径，却是给了王林少见的温暖。眼下将要离别，却是心中隐隐有了伤感。老朱雀看到王林沉默的样子，眼中慈祥更浓，笑道：“以后若有机会，我们祖孙二人还有相见之日，可不要如小孩子一样不舍。老夫下一次看见你时，希望你可以再让我震惊一下。”王林看着老朱雀，深吸口气，点了点头，沉声道：“老祖。”晚辈想要那赛场之上的古魂镜修炼方法，你要那古魂镜？老朱却略一沉吟，缓缓开口道：“那古魂镜是一代老祖当年抢来，就算是老夫也没有修炼方法。罢了，我把这镜制送你防身，你有时间自行钻研一下，或许以你的悟性能有所获得也说不定。”这老朱却说着，右手抬起，向着天空一抓，远远的大地轰鸣，却见天空骤然色变，风云倒卷之下，整个天空一下子就有了幽光闪烁，渐渐的。一个巨大的龟兽出现在了半空之中，那龟兽目光冷漠，低下头望向老朱雀。老朱雀右手掐诀，向其一指，那巨龟幽光再次急急闪烁，万丈之中，其身子突然缩小，越是缩小，那幽光就越刺目。瞬息间，这庞大的巨龟就化作了巴掌大小的一片龟甲，幽光如月，笼罩了天地。一挥之下，老朱雀就把这龟甲送向亡灵。亡灵接过，看了一眼后收起，向着老朱雀抱拳，正要开口，却被那老朱雀打断，莫要道谢。自家长辈给晚辈东西，还要晚辈道谢不成？你若心存感激，倒不如帮老夫一个忙。老朱却神色略有严肃，干咳一声，说道：“老祖，请说，只要是晚辈能做到，必定去做。”王林话语不高，但却斩钉截铁。老朱却面色一红，放下钓竿后搓了搓手，低声道：“你朱雀四次觉醒，早就可以送出朱雀印记给族人。老夫希望你在选择期待朱雀时。”这个，王林望着老朱雀，静等对方说完。这个要挑好人选啊，可不能选择那些不检点之人。你明白？老朱却眨了眨眼，王林眉头一皱，没有太听懂，沉吟少许后点头，说道：“老祖放心，晚辈在七代朱雀人选上定会谨慎斟酌，绝不会让三代朱雀之事重现。”老夫不是这个意思。老朱却再次搓了搓手，咬牙道：“老夫的意思是你选择的七代朱雀不能是风流之辈，你怎么还不明白？你不是悟性挺高的吗？”王林愣了一下，神色露出疑惑，点头道：“好，晚辈绝不会去选风流之辈作为七代朱雀，毕竟若是太过贪恋美色，于修道没有好处。”老朱却眼中一瞪，低声喝道：“不是不能太过贪恋美色。”而是不能贪恋半点，不能去碰。你悟性都哪去了？非要老夫说明白啊！老夫要的是定力过人。嗯，你最好从娃娃中选择七代朱雀，省得长大之后元神之阳被迫，修不了老夫地功法。就这样，你从娃娃中选一个，然后下次见面给老夫送来。切记，一定要元神之阳没被迫。不是我说你们，你看看你，小小年纪还没老夫定力高。要知道，老夫这无数万年，元神之阳可是半点没有消散。真搞不明白。你们这些小辈，双修之术有什么好的？老夫从未与人双修过，每天精力旺盛，别提多么快活了。王林呆在了那里，怔怔的望着老朱雀，半想说不出话来，苦笑中点了点头。老朱雀内心松了口大气，把全部希望都寄托在了王林身上。看到王林点头后，老朱雀干咳一声，说道：“老夫的神通，唯有鸳鸯保存完好之人，才可发挥最大威力。可不是有什么特殊癖好？这样，老夫也不让你白白帮忙。我传你一世神通，这神通是我朱雀一族最强三术之一，传自那远古仙尊。你尽管鸳鸯被迫，但应可略作修行。”此术威力太大，会燃烧兽元，轻易不要使用，可作为保命之术。切记，不到万不得已，莫要施展此术。老朱却神色极为严肃，话语说完，他深吸口气，右手在身前打出一组颇为古怪的印诀。随着印诀的出现，老朱却眉心之中顿有虚火之火成片弥漫，融入印诀之中，使得那印记瞬息间火光闪烁，相互组合之下，赫然就形成了一把丈许长短的火骨。说它是骨，或许并不恰当。此骨如棍，笔直无曲，在这火骨出现的刹那。老朱却眼中露出凝重之色，双手再次掐诀，一挥之下，又是一组印诀虚幻而出，化作了一条条细线。这些细线并未环绕火骨，而是笔直的链接在了火骨的顶部，向外延伸出来。远远看去，对有老朱却神通所化之物，颇为古怪。若是在上面铺展一些油脂，几乎就与凡间雨天所用
则是远远超过前者。那一瞬息打出的印记，恰是九千九百九十十九。天地中没有引动半丝原力的波动，风云也没有倒卷，四周已然是安静无比，就连那湖面的波纹也如常一般，不起涟漪，似乎一切都没有任何变化。打完两组印记。宝珠却神色更为凝重，他深吸口气，目露奇异之光，双手猛地一挥，却是左右两手同时掐诀，但见光芒刹那间就万丈而起，直接就穿透了这湖泊四周，向着八方蔓延，转眼无尽。宝珠却双手掐诀之速越来越快，没有丝毫停顿，便有一个个印记在其手中幻化而出，百个、千个、万个、十万个，乱绝见玉迷人眼。老珠却的双手之快，已然肉眼查看不清，就算是神识探查，也会被一股奇异之力阻挡在外。老珠却仰天一声低吼。双手之中的印诀已然超过了百万，那百万印记同时出现，卷动天地，化作一股风暴。这风暴轰轰而去，直奔火谷。刹那间，风暴就与那火谷融合，将其卷入风暴内，冲向天空。王灵道吸口气，猛地抬头看去，其双眼瞳孔骤然就是一缩，却见天空之中那风暴卷动之下，仿若一把并未张开的大伞阵阵虚幻火焰环绕在外，形成了无数火龙咆哮。整个天空一眼看去，如同被火龙占据。这一条条火龙在那风暴外弥漫，怒吼连连。这一幕。整个大地心所有位置都可以清晰的看到，坟界古伞，老朱却一声低吼，天地轰然一震，那风暴顿时就停止了旋转，静静的飘在半空，一动不动，一股说不出的威压，缓缓的从天而降，大地上一出出植被弯腰，密出大量的水雾，湖泊中鱼儿急速游走，那湖水似沸腾起来，爆出一片片气泡，地面更有一道道裂缝，骤然间细密的出现，仿若龟裂，一切看到这一幕的修士，体内的血液轰然有了被燃烧干枯的迹象，星空中弥漫了无尽扭曲，似乎在这静止的风暴下。隐隐承受不住，那扭曲不断蔓延，转眼之中就几乎弥漫了小半个滇落之地。凡是被笼罩的星球，均都如大汉万年一般，出现了一幕幕毁灭前的征兆。老朱却呼吸略有急促，显然这一世神通对他来说施展出来也是负荷极大。第一组999个印诀，第二组9999个印诀，至于第三与第四组，却是分别都是99万至极之数。在九息中，需要将这些全部打出，每一个印记内都蕴含了自身的元神之阳，更有全身修为之力，再配合特殊的口诀。方可凝聚出这我朱雀一族最强之术——焚界古伞。这里面但凡有一个印诀出错，都会引起不可想象的反噬。就算是老夫空玄中期的修为，在这反噬下也将重伤。若是换了并非火修者，道消都有可能。此术传自远古仙尊，老夫曾听一代老祖所言，当年在老祖家乡，仙尊曾用此术直接毁灭了一阶万兆之人，故而称之为焚界之术。此术在远古仙尊手中也算是极为强大的神通。老夫不知晓此术是否还在道术的范畴之内，但听一代老祖曾说，焚界古伞。散开九次，四次灭世。当年远古仙尊毁灭一界，开散八次，第九次，就算是仙尊也不敢去开。一代老祖修为通天，已然到了空劫初期，也只能开散五次。至于老夫，因数万年元神之阳从未被破，以本身之阳推动，却是可以在空玄中期时开散两次。此术本不该传你，只因此术危险太大，稍有不慎便会引来大祸。一代老祖更曾言，此术并不完整，自当年仙尊偷学而成。但你悟性惊人，可自行定夺。老朱雀的话语急急而出，王林紧紧的盯着天空，那如未开之伞般的静止风暴，心神被老朱雀的话语震撼。他本以为老朱雀所传之术，最多也就是道术而已，怎么也没想到，居然会是这种无法想象威力的神通。散开八次，毁灭一界万兆之人，这这还能算是神通吗？老朱雀呼吸更为急促，右手一挥，那天空静止的风暴轰然一震，却是隐隐有了消散的迹象。此术只能传你到这里，不能随意将其打开，一旦打开，会对这里造成极大的伤害。老朱雀咬破舌尖，喷出一口气，空玄中期修为之血，化作一片燃烧的滔天血雾。卷向风暴，与其融合后，使得那风暴渐渐散去，直至半炷香后，这风暴才最终消失在了天地中。大地心的一切缓缓的恢复正常，星空的扭曲也慢慢的恢复了。这一幕尽管时间不长，但却让王灵头皮发麻，更是眼露金光。此术的强大，尽管没有展开，但王灵却是略有感受，心脏砰砰砰砰的加速跳动，直至天地彻底正常。那老朱雀这才松了口气，面色渐渐平缓下来，右手虚空一挥，顿时就有一枚玉简出现，直奔王灵而去。这玉简内就是所有印诀，更有开散之术。你速速记下，没有半点差错之后，回去此简。老朱雀说完，韩熙坐在一旁，闭目打坐吐纳起来。王灵接过玉简，盯着手中之物，目中闪过方才老朱雀施展此术的一幕幕画面。王灵心动了，他这一生很少会因为某样宝物、某样法术去动心，且不寻常的心跳，而是怦然心动。他一生修炼静止，更是静止中的大师，对于别人来说。九息之内施展近两百万个印诀，将是一个极为艰难的事情。实际上也的确如此。九息太短，可王灵在结丹之时就已然因施展禁止，必须要高负荷的快速打出印诀。且有些禁止，若想要布置或者破解，机会只有一刹那。在那瞬息间，需要大量的禁止印诀打出才有可能。故而，这对别人来说的第一道门槛，对于王灵尽管也有难度，但却并未绝对。真正让王灵震撼的是老朱雀话语中透露出的内容与这焚界古伞的来源。四远古仙尊，也就是远古仙皇当年偷学而成。此术并不完整，王林深吸口气，眼中闪过骇然之色。这句话尽管有一个“四”字，存在着无尽变数，可一
仅仅是偷学的不完整神通，就足以蔑视。若此术完整，王林沉默中抬起头，望着天空，隐隐的，如当年还是凡人之时，看着天空，觉得自己极为渺小。我眼下的修为，又算得了什么？这天到底有多大？这天外到底是什么？半晌之后，王林长长的呼出一口气，眼中露出一股崛起之芒。知晓的越多，便越是渺小。但王林并没有因此颓废，反而激发了其性格中的不甘。正如他之前对一代朱雀虽说的那句话一样，也可以，我王林也可以，我王林为什么不可以？天地万物，有人为凡。有人为仙，有人下之人，也有人上之人。天生万物，物物不同。这世间本就存在极大的不公平，但同样也是极为的公平。既有人可以创造这种神通，既有人修炼到那种无法想象的地步，我王林一样能行。天资我或许不够，但却无法成为阻止我脚步的绊石。今日我去学着别人创出后辈先皇偷学辗转留下的焚界神通，他日我要让别人去学我王林之术。王林神色露出坚定，他没有长啸，没有呐喊，只有心中默默的低语，如同明智。或许。这就是他的明智，双目一闭，王林整个心神融入手中玉简之内，把其中无尽印诀深深的刻在了脑海中，更留下了那开散之印。玉简在他手中，砰的一声，化作一片碎灰，消散了。被风一卷，那飞灰向着天际飞去，似代表着王林的明智越飞越远。火雀族老祖，身为三部大能，尽管只是空叶初期，但在这星空中，却是举手投足都可惊天动地，施展遁术，更是缩地成寸，带着流金镖，直接就回到了火雀族总部。火雀诛心，那老祖在星空扭曲下。一步迈出，眼中露出浓浓的狂喜，一晃之下就直奔修真心深处那被火焰环绕之地而去。其速太快，转眼就来到了其常年闭关所在。这里火焰之温极为可怕，半点火星就可以使得修士肉身焚灭而亡。但这火雀老祖却是没有任何不适，抓着流金镖迅速临近。流金镖一路神色阴沉如水，冷冷的望着火雀老祖，看不出半点心思。他此刻已然完全的带入进去，忘记了自己的过去，把自己都骗过，认为他刘某便是六代朱雀。在经历了太久的权势之后，被火雀族偷袭所擒。但即便如此。他身为六代朱雀，自有其尊高之处，即便生死危机，也绝不会开口求饶。那火雀族老祖闭关之处，有一扇模糊的门，此门通体虚幻，隐藏在火海之中，寻常之人根本就无法踏入半步。再加上老祖亲自把守，可谓森严。他这段日子虽说离去，但那火焰中的模糊之门，却是蕴含了极为强大的禁制。这禁制不是他布置下，而是其主人留下。那禁制的强大程度，就算是第三步，也无法短时间破开。来到门外。这火雀族老祖压下心中的激动，扑通一声就跪在了门下。这一幕看得那流金雕双眼一凝。第三部大能，火雀一族老祖竟然跪在门下。主人，老奴擒来了六代朱雀，特此献给主人，祝主人伤势恢复。主人，流金雕头皮一麻，眼中露出震撼。他盯着那模糊的门，心中掀起滔天大浪。第三部大能的主人，这这门内无声无息。那火雀族老祖跪在那里，等了许久，神色没有半点不耐，始终恭恭敬敬。他越是这样，流金雕心中就越是震撼，隐隐的。竟然有了从骗道中苏醒的迹象，他是被吓醒的。六代朱雀，半响之后，一个虚幻的声音从那门内徐徐飘出。火雀族老祖身子一震，神色更为恭敬，眼中露出激动，连忙说道：“老奴已经调查的清清楚楚，吞了此人血液，对其展开搜魂，绝不会错。此人就是那六代朱雀，且老奴是在跌落之地将此人擒来。”那声音似乎沉默下来，随着其沉默，一股无形的威压渐渐笼罩，使得刘金彪身子颤抖，眼中的高傲早就消散，取而代之的是无尽的恐惧。他。彻底的被吓醒了，完大了，这次完大了！刘金彪口干舌燥，眼中露出惊恐，内心疯狂的呐喊：以第三步大能为奴，这这到底是什么人？那王林安排我进来，说是能救我出去，但就算是他来，怕是也会身亡。许久的寂静之后，那虚幻的声音再次从门内徐徐传出，把他送进来。刘金彪身子顿时颤抖，张口正要解释，但那火雀族老祖却是立刻抓着其身体，直奔模糊之门而去。这一切太快。刘金彪还没等出言解释，就立刻感觉全身轰然一震，却是被那火雀族老祖抓着，冲入了门内。此门上的禁制似乎被压制下来，没有爆发，任由火雀族老祖进入。一进大门，展现在刘金彪眼前的是一幕让他这一生无法忘记的场面。这是一片星空，没有天，没有的，只有一团巨大的火焰。那火焰占据了星空的七成，弥漫之下传出轰轰燃烧巨响。但火焰外的星空没有任何星痕，有的只是一道道如手臂粗细的支线，似从虚无内延伸，弥漫了整个星空。一眼看去，如同蛛网。那火焰。就是在这蛛网的正中心，那些蛛网之线仿若一条条通道，有无数鼓包在其内蠕动，从四面八方直奔中心火焰而去，似被火焰吸收。火焰的颜色是七彩之色，没有黑白。那七彩火焰滔天燃烧，隐隐可见深处，盘膝坐着一个身影，这身影全身似穿着铠甲，身后更有一条七彩朱雀闪烁。你退下吧，虚幻的声音在这诡异的星空内回荡，更有一团拳头大小的七彩火焰飞出，直奔火雀老祖，融入其眉心。这火雀族老祖身子一震，眼中露出狂喜，去打作消化。那火雀族老祖躬身称是，身子后退，消失在了这星空中。此刻，在这诡异的星空内，就只能下了刘金彪与那火焰中的身影二人。刘金彪身子颤抖，他能感受到对方所在的火焰中有一股让他几乎窒息的威压，这股威压足以将他
魂飞魄散。扑通一声，刘金彪跪在地上，眼中露出浓浓的惊恐。不假思索的，就立刻求饶道：“大仙饶命！大仙饶命！小的刘金彪只是一个小小修士，被歹人要挟，不得不来此。若是不来，就会送去性命。还请大仙开恩，小的愿意伺候大仙左右，效犬马之劳。不过在你的身上，倒也有本尊感兴趣之物。”那虚幻的声音打断了刘金彪的话语。顿时，刘金彪四周存在，而那些无数通道般的支线细丝，立刻就有一些骤然抬起，直接就卷在了刘金彪身上，更是破开其肉身，钻入体内。一息之下，刘金彪立刻就惨叫起来，其肉身以肉眼可见的速度迅速枯萎，大量的血液被迅速抽出，化作那些支线上的一个个骨包，直奔火焰而去。除了其血液外，更有其生机也在这一息之下急速消散。危机之中，刘金彪挣扎的尖笑一声，喷出了一口精气。这一口精气刚一喷出，顿时就有滔天剑气轰然而出，却是那许立国幻化成一把大剑，出现之后并未刺向火焰虚影。而是轰然间旋转，化作了一道剑之风暴。主人，通道已经打开。那徐立国此刻也是魂飞魄散一般，吓得心神俱震。出现之后，立刻就内心咆哮起来。都是那煞星害的，他以为这圣地有火之本源，却没想到这里他奶奶的有个活人，而且还是以三步大能为奴的活人。有意思。那虚幻的声音似带着微笑，缓缓回荡。烟落之地，大地心上，亡灵闭目盘膝坐在那传送阵内，心神融入呼风唤雨界中，寻找到天运子之魂，融入其身。心神以极快的速度，不断的推演未来之事。在这一刹那。他突然双眼猛地睁开，其内暴虐之色一闪而过。火雀族圣地内有人疗伤，此时亡灵在没来大地心前，的确不知晓。但与一代朱雀交谈后，他却是心中明白，其内定然有人。若那个时候他放弃了计划，让刘金彪等人回来，也不是不可。但亡灵却是心中涌现了一个疯狂的念头：一代老祖曾言，那疗伤之人很可能是三代孽犬，是一代老祖心中愤恨之人。若非是无法离开天方界，其必定杀入火雀族，亲手了结这孽犬。他尽管没有名言。但与亡灵交谈中却是告知，为帮助亡灵让其计划完善，可以潜入火雀族圣地，更是送给他一片雀羽之宝。这一切的一切，无不说明了问题。更重要的是，那三代孽雀在太古星辰另有身份，这个身份亡灵也曾猜过。实际上，他心中已经有了七成的答案，甚至可以说，这答案已然是九成、七成，足以让他决定做一件惊天动地的大事。更何况，九成做完这件事，他将离开太古，回到封建，被一代朱雀打伤。又在界内被神秘修士一吼之力重创，不得不选择闭关疗伤，数万年没有露面，但却暗中操控太古，施展了一幕幕阴谋诡计。其女入界内引诱青灵，毁灭封界之尊，四大仙界香火之力，联合诸人逼封界之尊肉身崩溃，险些死亡。凡是被其看中的界内之人，都要不择手段的引诱，如司马沫、青灵，甚至若我没有猜错，就算是当年的清水之风，也与此人有莫大关联。更恶毒的欲要种报，这一切都是他的手笔。眼下他重伤闭关。我岂能放弃这个机会？王林眼中露出疯狂之色，他现在要做的事情本就是疯狂之事。阵法光芒突然急急闪烁，转眼就有轰轰之声惊天而起，那阵法更是急速旋转，形成了一股漩涡，轰的一声巨响，消散在了大地心上。王林身影随之无踪。老朱雀坐在湖边，睁开双眼，默默的望着王林消失之处，许久之后，轻声道：“一代老祖，你始终觉得他不是我朱雀一族之人，即便是他通过了试炼，但弟子相信他是的。”我没有听从您的吩咐，擅自传授了他朱雀最强之术，因为这本就是他应该在试炼结束后获得的。火雀族圣地内，刘金彪被无数支线缠绕，凄厉的声音回荡。那许立国更是吓破了心神，急急召唤亡灵。那七彩火焰内的身影没有阻止许立国的行动，而是说出了三个字：有意思。就在其这三字出口的刹那，许立国所化的剑之风暴内，轰鸣惊天而起，仿若有一股力量从虚无内浩荡而来。借着许立国所在之处为定位，从茫茫的星海内找到了其所在之处，生生的将那风暴撕开。风暴轰鸣之下，其内深处仿若有两只无形大手从虚无穿透，如撕开铁板一般，向着两旁狠狠的一扯，轰隆隆的声响骤然就回荡天地。却见那风暴从中间一分为二，崩溃开来。在那崩溃中，一道巨大的裂缝出现在了此地天空，裂缝雷光闪烁，更有火焰滔天。亡灵的身影从其内一步走出，一头白发，一身白衣。亡灵双目隐藏了残虐之色。走出的瞬间，一眼向着那七彩火焰内盘膝的身影看去。长尊，那七彩火焰熊熊燃烧，其内身影似睁开双眼，露出两道沧桑的目光，落在了亡灵身上。我记得你叫做亡灵。模糊的声音在这天地起伏不断。正是，亡灵不再隐瞒身份，神色更为暴虐。开口之时，其右手一挥，顿时就有雷图与九色火焰幻化而出，直奔许立国。一卷之下，许立国顿时就回到了亡灵储物空间内。那雷图轰鸣下，带着九色火焰，更是临近了刘金彪。弥漫之中，化作一只闪烁雷霆与火焰的大手，抓住刘金彪，猛地一拽，却是把刘金彪从那无数触手内挣脱，送入储物空间。他这番行为，那七彩火焰内的虚影没有阻止。很好，本尊在你身上看到了清灵、清水，还有那司马沫的感觉。你明知本尊在这里，还敢来此，想必是那一代老朱雀给了你胆量。又或许，你觉得本尊重伤之下，这些年来始终没有恢复，让你起了窥伺之心。正是，亡灵眼中杀机一闪，暴虐之色更浓。整个人向前一步迈出，直奔其
，酒色伴随之雷环绕，化作九条太古雷龙，更是在那雷图内隐隐出现一道裂缝。这裂缝通往太古雷剑，左手掐诀，前行中一指天地，却是此剑内顿时就有草木之香骤然弥漫，星空中幻化出无数森林。轰然间，那万古木林凭空坐起，低吼下扑向七彩火焰，更有血光滔天。化作呼啸，随着亡灵一指，血剑急速冲去，甚至在亡灵的双手掐诀之下，其全身修为轰然爆发，弥漫四周，形成一股冲击，轰轰临近。这一切都是电光火石间发生，快得不可思议。转眼下，亡灵就展开了几乎全部的神通法宝，向着那七彩火焰展开了攻击。那七彩火焰内的身影长啸，其笑声透出苍凉。你判断的没错，本尊的确重伤未愈，但你送来天逆，却是让给了本尊痊愈的希望。那身影抬起右手，其右手看不清仔细，但却可以模糊的看到其上有铠甲。本尊修道至今，太多人恨我入骨，但最终却没有人可以亡我。你虽优秀，但还没有资格。本尊指出一束，那七彩火焰内的身影，右手抬起中，向着天空一抓，天地此剑可看成一景。此言一出，整个星空轰然一震，下方出现了一片波纹涟漪，一股水气弥漫，却是这星空，转眼之中就被一股无法形容的力量扩散，化作了水面。若从至高之处向下看去，可以清晰的看到，这水面赫然就是一口井，井中有万物，以致一切神通、一切法宝，即便是你的身体，也在这井内存在。成为水面的星空，在阵阵波纹之下平静下来，在其平静的瞬间，却是将其上方的一切存在均都倒映而出。那水面映出了亡灵的火焰风暴，映出了他的不灭雷图，映出了万古木林，更有那在正中间身影夺目的亡灵之身。这诡异的一幕，若是有外人看到，定然会心神震撼。那水面倒映出了一切，唯独没有七彩火焰。乍一看，几乎分不清到底水上是真还是水下为实。更是在这一刹那，亡灵的身子顿时就停滞在了半空。不仅是他的身子停顿，就连那所有的法宝也全部都停顿下来。仿若奇魂被那水面摄取，亡灵清晰的感受到那星空化作的水面内存在的身影，仿若就是自己，那是一种很玄妙的感觉，但却极为真实。本尊这一世神通，便是井中捞月，井中本无月，即便是出现了，也是倒映天空之月。但在那七彩火焰内身影的话语中，却是变成了一股惊天动地的大神通之术。井中捞月，带着话语出口的刹那，七彩火焰内的身影，其右手放下，隔空向着下方的水面，随意的一捞，那水面顿时就有波纹回荡。但见其内倒映的亡灵身影，赫然就在那手臂一捞之下，凭空的被捞起。捞起的不是水，而是一个正在挣扎的亡灵。只不过这个亡灵，其双眼内充满了暴虐之色。亡灵心神一凝，老夫看那井中的月色很美，也想要拥有一个。现在我拥有了那七彩火焰内的身影，右手捞回中被其抓住的那个亡灵，死死的握在了其掌心之内。他就是你！七彩火焰轰然燃烧，向着四周弥漫，露出了其内那模糊的身影，更是露出了其清晰的相貌。一个面色苍白，但目中平静如水的中年男子。这男子很是英俊，更有仙风道骨。他没有去看亡灵。而是平静的望着被右手虚空所抓紧中亡灵，你看，杀你其实很容易。这中年男子身上穿着一套灰色的铠甲，这铠甲样子极为古怪，好似长在了其身上一样，与肉身不分彼此。井中捞月，捞出的噬魂，看来你真的受伤很重。亡灵缓缓开口，其话语说出的瞬间，他神色没有了之前的半点暴虐，而是一片平静。那正抓着从水面捞起的亡灵的中年男子，却是眼中立刻就有一芒一闪。在他这井中捞月之术下，一切被倒映之人将会失去全部肉身之力，绝不可能开口说话。但王林的话语却是清晰的传入其耳中。就在王林话语说出的同时，他身子向前一步迈去，右手抬起，翻手一挥，却是一片朱雀之羽，骤然就出现在了其手中。一挥之下，那羽毛立刻就散发出惊天火焰，这火焰横扫，直接就笼罩了此界天空。一眼看去，天空成为了火海，轰轰之声疯狂的回荡起来，使得这天空的火海骤然如愤怒一般，剧烈的燃烧。那中年男子右手狠狠的一捏，被其抓着的王林顿时发出凄厉的惨叫，却是全身轰然崩溃，彻底死亡。王林身子一颤，面色顿时苍白。但其身子却是没有半点停顿，右手抬起，一指天空，按照一代老朱雀传出的口诀，低喝道：“无六代朱雀，以则流雀羽，唤我朱雀一族元灵，从那古老的太古剑内降临，天地轰鸣。”在亡灵话语出口的瞬间，那中年男子猛地站起身，目光一闪，本末之音传出：“本尊的确小看了你，你居然在来此之前就准备到了如此程度，以一缕魔魂代替本身。”好，好，亡灵一语不发，他来此之前与天运子之魂融合，展开了疯狂的推演。如当年与水道子一战前般，他隐隐看到了一丝模糊的迹象。这模糊的迹象是一场生死危机，这危机与魂有关。亡灵一生险阻，凭的就是机敏与谨慎。他既然敢算计重伤的长尊，便自然要准备完全，甚至连退路他都已经准备了很多。为了以防万一，他索性将那古魔魂抹去神智，将其与自身魂魄替换，让其成为他本尊之魂。那井中捞月之术极为霸道，威力更是惊天一般。但其所捞取的却是那古魔魂，而非亡灵之魂。以魔魂代替本魂，也唯有亡灵这古神才可以做到。若是换了别人。断然做不到这点，就算是修为高出亡灵，在这井中捞月神通下，也要崩溃，且会被人察觉。但古魔、古神本是同源，如此一来，就可完美替换。另外，也是那长尊重伤未愈，更是小看了亡灵。否则的话，亡灵也不会成功。
此刻抓着这亡灵创造出的机会，在那七彩火焰内男子法术失败的瞬间，亡灵毫不犹豫的拿出了一袋朱雀所赐，杀三代孽雀的至宝雀羽，漫天火海之中。在亡灵内换朱雀元灵化羽出现的刹那，天空的火焰沸腾爆发而起